ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായി എല്ലാവരെ വിജയശ്രീ എക്സാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ജോഗ്രഫി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ സീസൺസ് ആൻഡ് ടൈം എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തൊട്ട് മുന്നത്തെ വീഡിയോ കാണുക ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലി അവരോട് കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് സമ്മർ ആൻഡ് വിൻ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ഈ പോർഷൻ എന്തായാലും പഠിക്കണം എക്സാംസിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു സിക്സ് മാർക്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ മാർക്കിൻ്റെ എസ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വീഡിയോ കാണുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമുക്കെടുക്കാം സമ്മർ ആൻഡ് വിൻ്റർ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൺലൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് റെസീവഡ് ഇൻ ദ നോർത്തൺ ആസ് വെൽ ആസ് ദ സദേൺ ഹെമിസ്പിയർ വെൻ ദ സൺ ഈസ് വെർട്ടിക്കലി ഓവർ ദ ഇക്വേറ്റർ അപ്പോൾ സണ്ണ് ഇക്വേറ്ററിലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലും സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സൺലൈറ്റാണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സൺലൈറ്റാണ് കിട്ടുക ദ പാരം പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സൺ വിൽ ബി ഡ്യൂറിംഗ് ദ എർത്ത് റെവല്യൂഷൻ വിൽ ബി ഓവർ ദ ഇക്വേറ്റർ ഓൺ മാർച്ച് ട്വൻറ്റി വൺ ആൻഡ് സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ എർത്തിൻ്റെ പാരൻ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സൺ സണ്ണിൻ്റെ അപ്പാരൻറ്റ് പൊസിഷൻ എർത്തിൻ്റെ റെവല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സണ്ണിൻ്റെ അപ്പാരൻറ്റ് പൊസിഷന് ഇക്വേറ്ററിലാവും മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് തൊട്ടിട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ ഇക്വേറ്ററിലാവും എന്ത് സണ്ണിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഹെൻസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദീസ് ഡേയ്സ് ഓൺ ബോത്ത് ദ ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സിലും ഈ ഒരു മാർച്ച് ട്വൻറ്റി വൺ ടു സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്നുള്ള ഡേയ്സിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഡേയും നൈറ്റും ആണ് രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സിലും ഉണ്ടാവുക ദീസ് ഡേയ്സ് ആർ കാൾ ഇക്കിനോക്സസ് ഈ ഡേയ്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കിനോക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് എന്തായാലും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കിനോക്സസ് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫിഗർ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കണ്ടോ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സൺ സണ്ണ് ഇക്വേറ്ററിന് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് അപ്പോൾ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സൺലൈറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഡേയും നൈറ്റും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും രണ്ട് എമിസ്ഫിയറിലും പിന്നെ പറയുന്നത് ദ പാരൻ്റ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സൺഷിഫ്റ്റ്സ് ഫ്രം ദ ഇക്വേറ്റർ ടു ദ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഫ്രം മാർച്ച് ട്വൻറ്റി വൺ ടു ജൂൺ ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ ഈ സണ്ണിൻ്റെ പാരൻ്റ് പൊസിഷൻ ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലേക്ക് പതിയെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എവിടെ നിൽക്കുന്ന ഇക്വേറ്ററിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർക്ക് പതുക്കെ നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഏത് തൊട്ടിട്ട് മാർച്ച് ട്വൻറ്റി വൺ ടു ജൂൺ ട്വൻറ്റി വൺ ജൂൺ ട്വൻറ്റി വൺ വരെ അപ്പോൾ ദ സൺ വിൽ ബി വെർട്ടിക്കലി അബൌട്ട് ദ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ഓൺ ജൂൺ ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ ജൂൺ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ എവിടെയാവും സണ്ണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിൻ്റെ വെർട്ടിക്കലായിട്ടായിരിക്കും സണ്ണ് ഉണ്ടാവുക അത് ഫിഗറിൽ കാണാം ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കലായിട്ടാവും സണ്ണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ദീസ് ഡേ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ സമ്മർ സൊളിസ്റ്റിക്സ് ഈ ഡേനെ എന്താണ് പറയുന്നത് സമ്മർ സൊളിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡേക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അതെന്താണ് ഹാസ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡേ ഇൻ ദ നോർത്തൺ ഹെമിസ്ഫിയർ നോർത്തൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡേ ആയിരിക്കും സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ലോങ്ങസ്റ്റ് നൈറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്താണ് അതാണ് നോർത്തൺ ഹെമിസ്ഫിയർ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് സൺറൈസ് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് പതിക്കുന്ന കാരണം ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഡേ ആയിരിക്കും ലോങ്ങസ്റ്റ് ഡേ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് സൺറൈസ് അങ്ങനെ വെർട്ടിക്കൽ അല്ല വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് സൺറൈസ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ലോങ്ങസ്റ്റ് നൈറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫ്രം
അപ്പോൾ സൺ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൻ്റെ അവിടെ മാർച്ച് ടു സെപ്റ്റംബറിൻ്റെ ആ ഭാഗത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു മന്തിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ സമ്മർ ആയിരിക്കും വേനൽക്കാലമായിരിക്കും ദ സൺ കണ്ടിന്യൂസ് ഇറ്റ്സ് അപ്പാരൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ദ ഇക്വേറ്റർ ടു ദ സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആൻഡ് റീച്ചസ് വെർട്ടിക്കലി അബൌ ദ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ ഓൺ ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ടു അപ്പോൾ ഈ സണ്ണ് അതിൻ്റെ അപ്പാരൻറ്റ് പൊസിഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇക്വേറ്ററിൽ നിന്ന് സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും റീച്ചസ് വെർട്ടിക്കലി അബൌ ദ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പതുക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിൻ്റെ അവിടെ എത്തും അപ്പ് എപ്പോഴെത്തുക ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ടുവിനാണ് എത്തുക ദിസ് ഡേ ഈസ് നോൺ എസ് വിൻ്റർ സോളിസ്റ്റിക്സ് അപ്പോൾ ഈ ഡേക്ക് എന്താന്ന് പറയുന്നത് വിൻ്റർ സോളിസ്റ്റിക് ഇതാ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എത്തി ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിൻ്റെ അവിടെ എത്തി വെർട്ടിക്കലായിട്ട് എത്തി അപ്പോൾ ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി ടു ഇതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് വിൻ്റർ സോളിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് During the period from December 22 to March 21, the sun will be apparently shift towards the equator. So, December 22 to March 21, the sun will be apparently shift towards the equator. So, December 22 to March 21, the sun will be apparently shift towards the equator. So, December 22 to March 21, the sun will be apparently shift towards the equator. During the period from September to March, it will be winter in the northern hemisphere and summer in the southern hemisphere. So, ഈയൊരു ഡ്യൂറിംഗ് ദ പീരീഡ് ഈ ഒരു പീരീഡ് തൊട്ട് മാർച്ച് ടു സെപ്റ്റംബർ ടു മാർച്ച് എന്നുള്ള പീരീഡ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ വിൻ്റർ ആയിരിക്കും സം സദേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ എന്തായിരിക്കും സമ്മർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്ര ഇതിൽ പറയുന്നുള്ളൂ സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ എക്സാംസിന് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് സെവൻ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കാറ് പിന്നെ ടേബിളായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത്രയേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ എന്തായാലും ഒന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാൻ തീർത്ത് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്യൂഷന് പോകുന്ന കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലാണെങ്കിലും പോർഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാവാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ പഠിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും എനിക്കും കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ ആയി പോയിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ സിമ്പിളാണ് ഓരോ ട്രിക്കുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പഠിക്കുക ഫിഗർ എന്തായാലും നോക്കുക ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ മൈൻഡിൽ കയറും അപ്പോൾ സോ താങ്ക് യു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലി അവരോട് കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് പറയുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ അറിയാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തൊട്ട് താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് പറയുക സോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്